ஹாய் வணக்கம் திஸ் இஸ் பூபி ராஜா ஃப்ரம் அன் அகாடமி ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பேசிஸில் கரண்ட் அஃபேர் டெய்லியுமே நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க மார்னிங் கரண்ட் அஃபேர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டெய்லியுமே வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது இந்த ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன மந்த்தில் வந்து நம்ம கரண்ட் அஃபேர் கிளாஸஸ் வந்து டெய்லி கிளாஸஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கரெக்டா ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி எயிட்டீன்த்துக்கான கரண்ட் அஃபேர் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அப்டேட் என்னன்னா நம்ம அனகடமில டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம ரன்னிங்ல இருக்கு கரெக்டா ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிப்பா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏர்ஃபோர் <laughs> ஸோ அதே மாதிரி இந்த வாயு லிங்க் அப்படிங்கிறது எதற்காக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா விமானங்கள் வந்து மோதிக்கொள்றது ஸோ அதே மாதிரி நிறையா ஃபெசிலிட்டி இதில் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக அதாவது விமானங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்று மோதிக்கிற மோதிக்கொள்வது கிடையாது மோதிக்கொள்வதை தடுப்பதற்கு கரெக்டாக அதே நேரத்தில் ஒரு இடத்துல நீங்கள் இப்போ ஃப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரேடார் சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த ரேடார் சிக்னலையும் இந்த வாயு லிங்க் மூலமாக ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமா கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி இந்த மலைகளுக்கு இடையே அதாவது நிறையா ஹில்ஸ் ஏரியாக்கில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அப்போ ஈஸியாக வந்து எந்த வழி கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழியை வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாயு லிங்க் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நிறையா ஃபெசிலிட்டி வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி பார்ப்போம் கரெக்டாக முதல்ல இது எங்க அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல கரெக்டா பெங்களூர்ல ஏரோ இண்டியா கான்பரன்ஸ் வந்து ஏசியா பிக்கெஸ்ட் ஏரோ இண்டியா கான்பரன்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் அங்கதான் பாத்தீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏர்போர்ஸ்க்கு சொந்தமான வாயு லிங்க் அப்படிங்கிற கருவிய இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா அதே மாதிரி இந்த வாயு லிங்க் என்பது தகவல் தொடர்பு சாதனம் கரெக்டா இதை விமானத்தில் பொருத்தும் போது பல விதமான தகவல்களை எந்த இடையூறுமின்றி பெற முடியும் கரெக்டுங்களா எந்த ஒரு ட்ரபுளும் இல்லாம எல்லா சிக்னல் வேரியண்ட் அதே மாதிரி என்ன பேசுறாங்க கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே இதை வந்து ஈஸி அக்சஸ் பண்ண முடியுமா அதே மாதிரி போர் சமயத்தில் தரை பகுதியில இருந்து சொந்த நாட்டு படையினர் எங்கு உள்ளனர் இந்த கடைவு மூலம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா கரெக்டா இப்ப வார் நடக்கு அப்படின்னா நம்ம நாடு எங்க இருக்கு இந்தியன்ஸ் எங்க இருக்காங்க அதர் மத்த நாட்டுக்காரங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா இது மூலமா அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சொந்த படையினரால் சுடப்படும் சம்பவத்தை இந்த கருவி தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க கரெக்டா அதே மாதிரி விமானங்கள் மோதிக்கொள்வதை வாயுலை கருவி தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒன்னொன்னோட மோதிக்கொள்வதற்கு முன்னாடி சிக்னல் அலர்ட் பண்ணி கண்டிப்பா இந்த வாயு லிங்க் அப்படிங்குது ரெண்டு விமானமும் மோதாத மாதிரி கண்டிப்பா சிக்னல் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்டா அதே நேரத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பகுதிகளில் இருந்து குழுக்களாக வந்து இலக்கை நோக்கி செல்லும் போது அவர்களுடன் இணைந்து சிறப்பாக செயல்படவும் இந்த கருவி பெரிதும் உதவும் கரெக்டா அதாவது நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃப்ளைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அட்ட டைம்ல இந்த வார் டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபிளைட் ட்ராவல் பண்ணுவேன் ஸோ அதை வந்து கோஆர்டினேஷனோட ட்ராவல் பண்ணதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க அதே நேரத்தில் மலைகளுக்கு உரை உயரே பறக்கும் இடங்களில் தகவல் தொடர்பு இல்லாத போது இந்த கருவியால் ரேடியோ தகவல் தொடர்பை ஏற்படுத்த முடியும் கரெக்டா ஜாமர்கள் மூலம் இந்த தகவல் தொடர்பு இடையூறு ஏற்படுத்த முடியாது எந்த ஒரு ஜாமர் இருந்தாலும் இது இந்த வாயு லிங்க் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ண முடியுமா கரெக்டா ஸோ அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாலே அதிகமான எம்பிபிஎஸ் சீட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் தான் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க கரெக்டா ஸோ யூஜி படிக்கிறதுல எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுல தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிக்காங்க அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதுநிலை மருத்துவ படிப்பு எம்டி ஓகே ஸோ பிஜி படிக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கர்நாடகாவில் அதிகமான இடங்கள் சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு இங்கே டேட்டா சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா பாருங்க நாட்டிலேயே இளநிலை மருத்துவ படிப்பில் அதிக எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் உள்ள மாநிலமாக தமிழகம் இருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அதே நேரத்தில் முதுநிலை முதுநிலை மருத்துவ படிப்புல பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்நாடகா பஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க கரெக்டா அஹ் இந்தியா ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி ஸ்டேட்ல கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மெடிக்கல் காலேஜஸ் வந்து இருக்காம் கரெக்டாக அறநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு மெடிக்கல்
பதினொன்னாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் இருக்கும் கரெக்டா தமிழ்நாட்டுல கிட்டத்தட்ட லெவன் தௌசண்ட் டூ செவன்டி ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் சீட் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்தாப்புல கர்நாடகத்துல டென் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கரெக்டா கிட்டத்தட்ட நமக்கு நியரஸ்ட் தான் இருக்காங்க பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இடங்களும் மகாராஷ்டிரால டென் தௌசண்ட் டூ நைன்டி ஃபைவ் கரெக்டா இடங்களும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா சோ அதே நேரத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூபி எல்லாம் கிட்டத்தட்ட நைன் தௌசண்ட் டூ நாட் த்ரீ ஓகே சோ அதே மாதிரி அருணாச்சல பிரதேஷ் அண்ட் மிசோரம் ஆகிய பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலுமே ஈச் பிப்டி இடங்கள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா அதே மாதிரி முதுநிலை மருத்துவ படிப்புல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்டி படிக்கிறதுல அதிகபட்சமா கர்நாடகால கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிளேசஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்களா அதுக்கு அடுத்த பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரால ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிளேசஸ் இருக்கு சீட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஃபோர் நைன் த்ரீ ஃபைவ் கரெக்ட் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு சீட்ஸ் எம்டி படிக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா ஓகேங்க ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரில் நாட்டுப்புற பண்பாட்டு அருங்காட்சியம் தமிழகத்தில் தமிழக அரசு சார்பாக அமைக்கப்பட போகிறதா சரிங்களா நாட்டுப்புற பண்பாட்டு அருங்காட்சியம் வந்து அரசு சார்பில் அமைக்கிறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் சார்பாக நிறைய பிளேசஸ்ல வந்து அவை அவைலபிளாக இருந்திருக்கு அரு இந்த ப்ரைவேட்ல இருந்து ஐ மீன் தனியார்ல இருந்து இந்த அருங்காட்சியம் நாட்டுப்புற பண்பாட்டு அருங்காட்சியம் அமைச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சார்பாக அமைக்கிறது தஞ்சாவூர்ல இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு தஞ்சாவூர் மட்டும் இல்லை டோட்டலாகவே ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தமிழ்நாடு அரசியல் சார்பாக முதல் முறையாக தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நாட்டுப்புற பண்பாட்டு அருங்காட்சியம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கரெக்டா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் சார்பாக அதாவது தனியார் சார்பில் சென்னை கோவை காரைக்குடி அருகே கோவில் உள்ளிட்ட இடங்களில் வட்டார பாரம்பரிய புலங்கு பொருட்களை கரெக்டா அந்த ஏரியாவில் என்ன அதிகமாக புலங்குறதுக்கு ப பயன்படுத்துகிறாங்களோ அந்த இதை அந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி அருங்காட்சியம் ப்ரைவேட்டில் அமைச்சிருக்காங்களாம் கரெக்டாக ப்ரைவேட்லேருந்து அமைச்சாலும் அரசு தரப்பில் இது வரைக்கும் இல்லாமல் இருந்துச்சு இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தமிழக வளர்ச்சி துறையில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபினான்ஷியல் இயரில் மானிய கோரிக்கையில் கரெக்டாக பட்ஜெட் மானிய கோரிக்கையில் அறிவிப்பின்படி தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் மூலம் தமிழ் பண்பாட்டு மரபுகளை ஆவணப்படுத்துவதற்காக மரபு கலைகளை மீட்டெடுப்பதற்காகவும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆகஸ்ட் டென்னுக்கு வந்து ஒரு ஜிஓ பாஸ் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக அது என்ன ஜிஓ அப்படின்னா நம்ம இது அருங்காட்சியம் அமைக்கிறதுக்கான கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஃபண்ட் அலாட் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக இதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு ப நாட்டுப்புற பண்பாட்டு அருங்காட்சியம் அமைப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கின்னு செஞ்சுருக்காங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட்டு பேஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி லேக் ஓகே இதில் வந்து ஃபஸ்ட் பேஸாக கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சம் நிதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது கரெக்டாக இதையடுத்து அருங்காட்சியம் அமைப்பதற்கான படி தொடங்கப்பட்டுள்ளது கரெக்டாக எங்கே தஞ்சாவூரில் அரசு சார்பில் நாட்டுப்புற பண்பாட்டு அருங்காட்சியம் தஞ்சாவூரில் ஆரம்பிக்க போகிறாங்களா கரெக்டாக இதில் என்னென்னலாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெறும் பண்பாட்டு பொருட்கள் காவிரி டெல்டாவில் இதை உருவாக்குதுனால அதே நேரத்தில் காவிரி டெல்டாவை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பொருட்களும் இங்கே வந்து கிடை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க காவிரி டெல்டா வந்து ப பகுதி பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் மண்டலமாக இருப்பதால் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் ஏற்கலப்பை ஏற்றம் இறைத்தல் விதைகளை பாதுகாக்கும் கருவிகள் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய வேளாண் புலங்கு பொருட்கள் சேகரித்து காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன கரெக்டா இதில் வேற என்னென்னலாம் இருக்குன்னா நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் பழங்கால வீட்டு பயன்பாட்டு பொருட்கள் மீனவ வாழ்வியல் உள்ளிட்ட தொழில் சார்ந்த பொருட்கள் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை கரெக்டா தஞ்சாவூர் கலைத்தட்டு தஞ்சாவூர் ஓவியம் தஞ்சாவூர் வீணை உள்ளிட்ட பாரம்பரிய பொருட்கள் பிறம்பு ஓலைகளால் செய்யப்பட்ட கைவினை பொருட்கள் நெசவு மண்பாண்டங் தொழில்களுக்கு அக்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் கரெக்டா ஸோ அதே நேரத்தில் வேட்டையாடும் கருவிகள் தரைவழி நீர்வழி கடல் வழி போக்குவரத்து சாதனங்கள் கரெக்ட் அதே மாதிரி மாட்டு வண்டி கட்டை வண்டி கூண்டு வண்டி குதிரை வண்டி பழங்கால பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு பொருட்கள் தாயம் பல்லாங்குழி சமையல் பொருட்கள் நகைப்பெட்டி போன்றவை இடம்பெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்கலைக்கழகத்தின் நாட்டுப்புறவியல் துறை தலைவர் ரா காமராஜ் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் கரெக்டா சரி ஓகே தஞ்சாவூரில் ஃபஸ்ட்டு அருங்காட்சியம் நாட்டுப்புறவியல் அருங்காட்சியம்
மற்ற நாடுகளும் சொந்தம் கொண்டாடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க கரெக்டா அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோட ஒரு பிளேஸ் ஆனா அருணாச்சல் பிரதேசம் கரெக்டா அருணாச்சலம் வந்து சைனா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லணும் அது எங்களோட ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா கரெக்டா ஆனா அமெரிக்கா பார்லிமெண்ட்ல வந்து அங்க அப்பர் ஹவுஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதுல வந்து நாங்க இந்தியா சைடு தான் நாங்க நிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க கரெக்டா அதாவது அருணாச்சலை இந்தியாவின் பகுதியாக அங்கீகரிச்சிருக்காங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால ஆஹ் அமெரிக்கா பார்லிமெண்ட்ல இருக்கல அப்பர் ஹவுஸ்ல இதுக்கான பில் கொண்டு வந்து அதை வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க கரெக்டா எந்த இது அப்படின்னா மெக்மோகன் பேக்ட் படி கரெக்டா மெக்மோகன் லைன் பேக்ட் சிம்லா கான்பரன்ஸ் அந்த ஒப்பந்தப்படி இதை வந்து இந்தியாவோட ஒரு பகுதி அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிக்காங்க கரெக்டா பாருங்க அருணாச்சல பிரதேசம் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக அங்கீகரிக்கும் தீர்மானம் அமெரிக்கா நாடாளுமன்ற மேலவையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது கரெக்டா இது யாரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜனநாயக கட்சியை சேர்ந்த உறுப்பினர் ஜெஃப் மெர்க்லி ஓகே அதே மாதிரி குடியரசு கட்சியை சேர்ந்த ரிபப்ளிக் பார்ட்டியை சேர்ந்த ஹெஹர்டி ஆஹ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா அருணாச்சல பிர அருணாச்சல பிரதேசம் தனது சொந்த நிலப்பகுதி என்று சீனா உரிமை கோரி வருகிறது கரெக்டா அதை தெற்கு திபெத் என்று அழைக்கும் சீனா அதாவது திபெத்தே எங்க ஏரியா தான் அப்படின்னு சைனா சொல்லிட்டு இருக்காங்க சவுத் திபெத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா சொல்லிட்டு இருக்காங்களா ஏதோ அருணாச்சலை கரெக்டா விரிவாக்க நடவடிக்கை ஒரு பகுதியாக இவ்வாறு உரிமைக்கு கொண்டாடிக்கிறான் அவங்களோட நாட்டோட எல்லையை விரிவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரச்சனையை எழுப்புறாங்களாம் அருணாச்சல பிரதேசம் சர்ச்சைக்குரிய பகுதி அல்ல என்பதையும் அது இந்திய குடியரசின் ஒரு பகுதி என்பதையும் அமெரிக்கா அங்கீகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா இந்தியாவோட பிளேஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க அங்கீகரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா பார்லிமெண்ட்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா சீனாவுக்கும் இந்திய மாநிலமான அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கும் இடையே இடையில் வரையப்பட்ட மெக்மோகன் கோட்டை இருதரப்புக்கும் இடையிலான சர்வதேச எல்லை என்று நாங்கள் உறுதிப்படுத்துகிறோம் கரெக்டா இந்தியா சைனா பார்டரோட அந்த கிராசிங் நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லைனு மெக்மோகன் லைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்டா எப்படி வாகா பார்டர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அதே நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கோடு எப்ப உருவாக்கினா நைன்டீன் போர்டீன் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு சிம்லா உடன்படிக்கையின்படி பிரிட்டனுக்கும் திபத்துக்கும் இடையே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது ஏன்னா நைன்டீன் போர்டீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிடையாது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு ஸோ பிரிட்டிஷ்க்கும் திபத் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்டது கரெக்டா அப்போதே பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இந்திய அரசின் வெளியுறவு செயலாளர் கரெக்டா ஃபாரின் செக்ரட்டரியா இருந்தது மெக்மோகன் ஹென்ரி மெக்மோகன் அவர்கள் அவங்களோட பேரை வந்து இதை சூட்டி சூட்டியிருக்காங்களாம் கரெக்டா இதை வந்து நாங்கள் இந்தியாவோட அதாவது மெக்மோகன் லைன் டேட்டா படி நைன்டீன் போர்டீன் கொண்டு வந்த சிம்லா கான்பரன்ஸ் படியும் ஆஹ் அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்தியாவோட ஒரு பகுதி தான் அப்படின்னு நாங்க அமெரிக்க பார்லிமெண்ட்ல பில் தாக்கல் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா இதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்வான் பள்ளத்தாக்கு இது கூட கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க கரெக்டா இதுல வந்து நிறைய கொஸ்டின்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க கல்வான் பள்ளத்தாக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய சீன ராணுவ வீரர்களுக்கு இடையே கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் மாதம் மோதல் வெடித்தது கரெக்டா அதன் பிறகு இருதரப்புக்கும் இடையே அருணாச்சல பிரதேசின் தவாங் செக்டார்ல அருணாச்சல பிரதேச தவாங் செக்டார்ல உள்ள யாங் சே ஓகே பகுதியில வந்து இப்போதைக்கு புதுசா மோதல் ஏற்பட்டதாம் கரெக்டா அருணாச்சல பிரதேசில தவாங் செக்டார்ல வந்து யாங் சேல மோதல் ஏற்பட்டதுக்கு அதே மாதிரி கவாங் ஓகே கல்வான் பள்ளத்தாக்குலயும் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மோதல் ஏற்பட்டுச்சு ஓகேவா ஓகே சோ அதே மாதிரி சர்தார் வல்லமே பட்டேலின் வரலாற்றை அறிய லேசர் காட்சிகள் மூலம் ஆஹ் ஈவினிங் செவன் பி எம்க்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லயும் அவங்க அவரோட ஹிஸ்டரிய வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கரெக்டா ஏன்னா எல்லா மக்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த வகையில தமிழ்ல ஆஹ் அந்த ஹிஸ்டரிய வந்து அறிஞ்சிக்கிறதுக்காக அதுக்கான முன்னேற்பாடுகள் ஏற்ப ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களா கரெக்டா சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆஹ் நம்ம லை இந்த நியூஸ் நியூஸ்ல வந்து தான் இதை தவிர இதுல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒற்றுமை சிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா யூனிட்டி ஸ்டாட்டியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இத வந்து எங்க இருக்கு எந்த ரிவர்ல இருக்கு அதே மாதிரி இது இது எப்ப உருவாக்கப்பட்டது இதுதான் நமக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல ரொம்ப அதிகமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது கரெக்டா சர்தார் வல்லபாய் படேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒருங்கிணைச்சிருப்பாரு கரெக்டா இன்டகிரேட் பண்ணிருப்பாரு சோ அதனாலதான் இவரோட பிறந்த நாள் வந்து ஒருங்கிணை ஒற்றுமை தினம்
இது எப்போ உருவாக்குனதுன்னா குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள நர்மதை நதிக்கரையில் ஓகே நர்மதா ரிவர் ரிவரில் வந்து இந்த சர்தார் சரோவர் டேமுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி நைன் குரோர் மதிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் எயிட்டி டூ மீட்டர் ஹைட்டில் வந்து இந்த சர்தார் வல்லபாய் படேல் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது கரெக்டா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி நானூறு பணியாளர்கள் இருநூத்தி ஐம்பது பொறியாளர்கள் ஓகேவா ஸோ இந்த கிட்டத்தட்ட மூ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு ஒர்க்கர்ஸ் அண்டு டூ ஃபிஃப்டி இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இரவு பகலாக வேலை செய்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு மாதங்களில் இந்த உலகின் மிக உயரமான சிலையை கட்டி முடிக்கப்பட்டது கரெக்டா ஃபார்ட்டி டூ மந்த்ல ஒன் எயிட்டி டூ ஹைட் ஓகே ஒன் எயிட்டி டூ மீட்டர் ஹைட் வந்து இது இருக்கு வல்லபாய் படேல் அவர்களின் நூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாவது ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்த் அனிவர்சரி வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கொண்டாடினாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போ வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஐ மீன் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க வல்லபாய் படேலின் நூற்றி நாற்பத்தி மூணாவது பிறந்த தினமான கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த ஒற்றுமை சிலை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் கரெக்டாக உலகிலேயே உய உயரமான சிலை என்ற பெயரை பெற்று கம்பீரமாக இன்றளவும் காட்சி எழுதி வரும் சிலையை பழக நாட்டின் பல்வேறு பகுதியில் இருந்து பொதுமக்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன கரெக்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இதை ஓபன் பண்ணாலும் இதை வந்து வேர்ல்டுல இருந்து நிறைய இடத்துல இருந்தும் இதை பார்க்க வர்றாங்க ஃபாரினர் வராங்க ஸோ அதே மாதிரி அதர் ஸ்டேட்ல இருந்தும் இதை பார்க்கறதுக்கு குஜராத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஸ்டேட்லையும் அவங்களோட லோக்கல் லாங்குவேஜில் சர்தார் வல்லபாய் படேல் அவர்களின் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து தெரிவிக்கணும் ஒளி ஒளி அமைப்பில் எஃபெக்டில் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லேசர் எஃபெக்டில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறையா ட்ரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க கரெக்டாக அந்த வகையில் இப்போ ரீசெண்டாக தமிழையும் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா கரெக்டாக ஓகேங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து விட்டேன் ஸோ அடுத்த இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் தன்னார்வலர்களுக்கு கரெக்டாக வாலண்டியருக்கு வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இல்லம் தேடி கல்வி ஸ்கீம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அதுதான் இதில் வந்து ட்ரைனிங் பர்பஸ்க்காக வாலண்டியருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது நியூஸ் தான் பட் இருந்தாலும் நமக்கு தேவை என்னென்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த இல்லம் தேடி கல்வி அப்படிங்கிறது என்ன பர்பஸ்க்காக கொண்டு வரப்பட்டது அதை பற்றி பார்ப்போம் கரெக்டாக பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைமில் கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிறதுல நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுச்சு கரெக்டாக ஸோ இந்த பிரச்சனையை சரி செய்வதற்காக வாலண்டியர்ஸ் மூலமாக இல்லம் தேடி கல்வி அப்படிங்கிற திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க தமிழக அரசு போன வருஷம் கரெக்டாக ஸோ அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ட்ரைனிங் பர்பஸ்க்காக வாலண்டியருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா கரெக்டாக ஓகே ஸோ பாருங்கள் எட்டாம் அதாவது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலால் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவிகளிடம் ஏற்பட்ட கற்றல் இடைவெளியை சரி செய்வதற்காக பள்ளி கல்வித்துறையில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சுமார் ரெண்டு லட்சம் இல்லம் தேடி கல்வி மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன கரெக்டாக எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டிலும் ரெண்டு லட்சம் இல்லம் தேடி கல்வி மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன இவை தன்னார்வலர்கள் உட்பட பல்வேறு தரப்பின் கூட்டு இணைப்பில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன கரெக்டா இதன் மூலம் தற்போது முப்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வந்து பயனடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு டேட்டா சொல்றாங்களா கரெக்டா இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொலைக்க நிலை தன்னார்வலர்கள் கடந்த டிசம்பர்ல ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க அதைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறு மைய அளவில் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது அப்படின்னு டேட்டா சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக ஓகே ஸோ அப்போ இல்லம் தேடி கல்வி அப்படின்னா என்னென்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் எஜுகேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த டிஜிட்டல் எஜுகேஷனை இந்தியா ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சார்பாக மத்திய இணையமைச்சர் சுரே சர்க்கார் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் கரெக்டா ஸோ தேசிய கல்விக் கொள்கையின் டிஜிட்டல் வழி கற்றலுக்கு அதிக அளவு ஊக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் சுரே சர்க்கார் கூறினார் எங்க சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சென்னை ஐஐடியில பொது கொள்கை மேம்பாடு கரெக்டா ஜென்ரல் பாலிசி டெவலப்மெண்ட் தொடர்பான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு அதுல பேசி பேசினவங்க அனைவருக்கும் உயர்தரமான கல்வியை வழங்கி இந்தியாவை அறிவுசார் வல்லரசாக மாற்றுவதை தேசிய கல்விக் கொள்கை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நோக்கமாக
இந்தியா அண்ட் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் கரெக்டா ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணாங்க என்ன எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அண்ட் மில்ட்ரில கரெக்டா சோ அந்த அக்ரிமெண்ட்னால இந்த ஒரு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் கோடி வரைக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கும் இடையில பொருளாதாரம் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்டா போன வருஷம் இதே டைம்ல இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணதை இன்னைக்கு வந்து நினைவு கூறுறாங்க ஓகேவா பாருங்க சோ அதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றில் இருந்து சரியாக ஓர் ஆண்டுக்கு முன்பு அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ பிப்ரவரி எயிட்டீன் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் இந்தியா இடையான நீண்ட கால பயன்பாட் பயன்பாடுள்ள உறவில் சிறப்புமிக்க புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியது ஏனாம் இந்த மத்திய கிழக்கு மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்க பிராந்தியல்ல இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எம்ஓயு சைன் பண்றது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கரெக்டா சென்ட்ரல் மத்திய கிழக்கு கரெக்டா சென்ட்ரல் ஈஸ்ட் அண்ட் நார்த் ஆப்பிரிக்கன் ரீஜனான யூஏஇ கரெக்டா ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துல இந்த நாட்டில் இந்த ஏரியாவில் எம்ஓஇ சைன் பண்ணுறது இந்தியா சேர்ந்து இது ஃபஸ்ட் டைமா கரெக்டா ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபரும் அபுதாபி ஆட்சியாளருமான ஷேக் முகமது பின் சையத் ஓகே இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆகியோர் முன்னிலையில் இரு நாடுகளுக்கு இடையான விரிவான இராணுவ ஒத்துழைப்பு மற்றும் பிராந்திய வளர்ச்சிக்கான வரலாற்று சிறப்பு மிக்க விரிவான பொருளாதார பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் டெல்லியில் கையெழுத்தானது கரெக்டா டெல்லியில வந்து சைன் பண்ணாங்க மத்திய கிழக்கு மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்க பிராந்திய நாடு ஒன்றுடன் இந்தியா முதல் முறையாக இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டது கரெக்டா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா சென்ட்ரல் ஈஸ்ட் அண்ட் நார்த் ஆப்பிரிக்கா ரீஜன்ல வந்து எம்ஓஏ சைன் பண்ணுது ஓகேவா இதனால கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜுக்கும் அதிகமான உற்பத்தி பொருட்களுக்கு வரி நீக்கம் அல்லது வரி குறைப்பு இந்த அக்ரிமெண்ட்னால கரெக்டா சேவைகள் பிரிவில் ஏற்றுமதி அதிகரித்தல் முன்னுரிமை துறைகளில் முதலீட்டு வாய்ப்பை அதிகரித்தல் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் ஒத்துழைப்புக்கான வாய்ப்பை வழங்குதல் ஆகியவற்றில் புதிய சகாப்தத்தை நாம் சிந்தி சரி சந்திக்கிறோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் இடையில ரிலேஷன்ஷிப் அதிகமாயிருக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உலகின் அதாவது உலகின் ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதாரம் கொண்ட நாட்டுடன் தடையில்லா வர்த்தகம் செய்ய இந்த ஒப்பந்தம் கை வகை செய்கிறது அப்படின்னு யாரு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துல இருந்து சொல்றாங்க கரெக்டா உலகிலேயே பிப்த் பிளேஸ்ல இருக்க வேர்ல்டு எக்கனாமிக்ல பிப்த் பிளேஸ்ல இருக்கிற இந்தியா கூட நாங்க சைன் பண்ண இந்த பிஸ்னஸ் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறது ரொம்ப பெருமைக்குரியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க கரெக்டா அதே நேரத்துல இந்தியாவை பொறுத்தவரை மத்திய கிழக்கு மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்க பகுதியில வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரங்களுக்கான நுனைவு வாயிலாக இது ஒப்பந்தம் உள்ளது கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ரீஜன் இதான ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து நம்ம சென்ட்ரல் ஈஸ்ட் அண்ட் நார்த் ஆப்பிரிக்கன் ரீஜன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை வந்து சைன் பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் அப்ப இது வந்து நமக்கு ஒரு கேட் வேயா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்தியன் சார்பாக சொல்றாங்க கரெக்டா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் எண்ணெய் அல்லாத இருதரப்பு வர்த்தகம் கரெக்டா அதாவது பெட்ரோல் டீசல் இல்லாத இருதரப்பு வர்த்தகம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி நைன் பில்லியன் டாலரை வந்து எட்டியிருந்தது கரெக்டா இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ன விட பத்து சதவீதம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிங்க கரெக்டா ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கான இந்தியாவின் ஏற்றுமதி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாம் கரெக்டா கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் பதினொன்னாயிரம் புதிய இந்திய நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக துபாய் தொழில் வர்த்தக சபை தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் மொத்த எண்ணிக்கை எண்பத்தி மூன்றாயிரமாக உயர்ந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்டா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் தற்சார்பு சார்ந்த தற்காப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போதுமே ஃப்ரெண்ட் நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன் கரெக்டா நம்ம அண்டை நாடுகளோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தான் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அண்டை நாடுகள் என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம கூட ஒரு மோட்டிவோட பார்க்கறதுனால இந்தியா அண்ட் சைனா இந்த மாதிரி மோட்டிவோட பார்க்கறதுனால நம்ம வந்து நம்மளோட பார்டர் ரீஜன் வந்து செக்யூரிட்டியை அதிகமாக வலுப்படுத்த வந்து கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டா அந்த வகையில் இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐடிபிபியை வந்து இன்னும் ஒரு நிறைய பட்டாலியன்ஸ் வந்து புதுசாக அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்டர் ஸ்டேட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஸ்கீம்ஸும் கொண்டு வந்திருக்காங்க நான் கரெக்டாக ஏன் அப்படின்னா இப்போ பார்டரில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே நிறையா பிரச்சனை அங்கே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகி எல்லாருமே வெளியில் மைக்ரேட் ஆகிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்டர் வில்லேஜஸில் வந்து யாரு
வே வேறு இடத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா வேலை வாய்ப்பை தேடி அப்போ சைனாக்காரங்க இந்தியாக்குள்ள வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் கரெக்டா சோ அப்போ அவங்க அங்கே இருக்கணும்னா வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கணும் அப்போ அதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் வேணும் கரெக்டா அந்த ஸ்கீம பத்தியும் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஓகே பாருங்க அண்டை நாடுகளுடன் இணக்கமான உறவை பேணவே பேண வேண்டும் என்கிற முனைப்பை சுதந்திர இந்தியா எப்போதுமே கடைபிடித்து வருகிறது கரெக்டா எப்போதுமே அண்டை நாடுகளுடன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இராணுவத்தை பலப்படுத்துவதும் நாட்டின் எல்லைகளை பாதுகாப்பதும் ஆட்சியாளர்களின் தலையாய கடமைகள் கரெக்டா நம்மளோட ரீஜனை வந்து கண்டிப்பா பாதுகாக்கணும் சேவ் பண்ணணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலான அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றது முதல் முப்படைகளை வலிமைப்படுத்துவதிலும் எல்லையோர பகுதியில் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லதாங்க சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா இந்தோ திபெத் எல்லை காவல் படையை வலுப்படுத்துறதுக்காக இப்போ ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க நம்ம ஸோ என்ன அப்படின்னா முதல்ல இந்த இந்தோ திபெத் காவல் படை வந்து எங்க இருந்து எங்க வரைக்கான ரீஜனை வந்து பாது சேவ் பண்றாங்க பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா லடாக்கில் காரகோரம் பாதையில ஆரம்பிச்சு அருணாச்சல் பிரதேசில வந்து ஜாசப் சூரம் வரை வந்து நீண்டி நிற்கும் எல்லையே இந்தோ திபெத் ஐடிபிபி வந்து தான் பாதுகாக்குறாங்களாம் கரெக்டா ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த படைக்கு கூடுதல் ஆள் பலமும் ஆயுள் ஆயுத பலமும் வழங்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கி இருக்கிறது கரெக்டா இந்த ஒப்புதலின்படி இந்தோ திபெத் எல்லை காலை காவல் படையில் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்தி சாரி ஒன்பதாயிரத்தி நானூறு கரெக்டா நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் வந்து புதுசாக ஜாயின் பண்ண போறாங்களா கரெக்டா வீரர்கள் இணைக்கப்பட உள்ளனர் இவர்கள் இந்திய சீன எல்லைப்பகுதியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நாற்பத்தி ஏழு எல்லை நிலைகளிலும் பன்னெண்டு படை முகாம்களிலும் பணியமர்த்தப்பட உள்ளன கரெக்டா அதே மாதிரி வடகிழக்கு சீனாவே ஒட்டி விடல ஓகே நார்த் ஈஸ்ட் சைனா வந்து டச் பண்ணி இருக்கிற கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் டபுள் எயிட் கிலோமீட்டர் நீல எல்லையை பாதுகாக்க சேனை பழமும் அதாவது படைகள் பழமும் ஆயுத பழமும் அதிகரித்தான மட்டும் போதாது எல்லையை ஒட்டிடுங்க கிராமங்களில் மேம்பாடும் அங்கு வாழும் மக்களின் நல்லுறவும் மிக அவசியம் கரெக்டா அங்கே நம்ம வந்து மில்ட்ரி மேனை வந்து ஐடிபிபி வந்து நுப்பாட்னா மட்டும் போதாது அங்கே உள்ள வில்லேஜ் பீப்புளுக்கும் இவங்க இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்டும் கரெக்டா எல்லையோர கிராமங்களில் இருந்து மக்கள் அகன்று விட்டால் சீன துருப்புகள் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைப்பது சுலபமாகிவிடும் அதே கருத்தில் கொண்டு தான் ஒளிரும் கிராமங்கள் வைப்ரண்ட் வில்லேஜஸ் ஸ்கீம் வந்து போன வாரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க கரெக்டா ஒளிரும் கிராமங்கள் வைப்ரண்ட் வில்லேஜஸ் ஸ்கீமு எல்லையை ஒட்டிய கிராமங்களின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவது அங்கு வாழும் மக்களின் வாழ்வாரத்தை உறுதிப்படுத்துவது அதன் மூலம் அவர்கள் தங்களது கிராமங்களிலே தொடர்ந்து வாழ ஊக்குவிப்பது தான் இந்த ஒளிரும் கிராமங்கள் வைப்ரண்ட் வில்லேஜஸோட மெயின் ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா அடுத்த மூன்று நிதியாண்டுகளில் நெக்ஸ்ட் ப்ரீ பினான்சியல் இயர்ல கிட்டத்தட்ட நான்காயிரத்தி எண்ணூறு கோடி இதற்காக அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்களா கரெக்டா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் த்ரீ பினான்சியல் இயர்ல செலவு பண்றதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஸா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வடக்கு எல்லை கிராமங்களின் சாலை மேம்பாட்டுக்கு பயன்படுத்த திட்டமிட்டுகிறது மத்திய அரசு கரெக்டா எல்லையை ஒட்டிய முக்கியமான சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வில்லேஜஸ்ல இந்த ஸ்கீம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா கரெக்டா வைப்ரண்ட் வில்லேஜஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கீம் ஓகேவா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவை கம்பேர் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜான்வரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஜான்வரி மந்த்தில் மட்டும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் குரோர் பீப்புள்ஸ் வந்து ஃப்ளைட் பயணத்தை வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க கரெக்டாக பாருங்கள் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கோடியை தொட்ட உள்நாட்டு விமான பா போக்குவரத்து கரெக்டாக கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விமான ப பயணிகள் போக்குவரத்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கோடியை தொட்டது கரெக்டாக இது குறித்து சந்தை ஆய்வு அமைப்பான இக்ரா அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ண டேட்டா வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கடந்த ஜனவரியில் உள்நாட்டு விமான பயணிகள் போக்குவரத்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் குரோர் ரீச் பண்ணியிருக்காங்களா கரெக்டாக இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவை கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில் போக்குவரத்து அறுபத்தி நான்கு லட்சம் தான் இருந்துச்சாம் கரெக்டா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கோடி கிட்டத்தட்ட ஒன்னே கால் கோடியாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா ஓகேங்க
ஒரு பேஜ் வந்து மாறிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஸோ லடாக்கின் எல்லை பகுதியில் தடையற்ற போக்குவரத்தை உறுதிப்படுத்தும் கரெக்டா ஸோ எப்படி அங்கே வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்து அந்த பார்டர் ஸ்டேட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க கரெக்டா ஸோ லடாக்கின் எல்லை பகுதியில் தடையற்ற போக்குவரத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நிமு பதாம் டர்ச்சா சாலையை இணைக்கும் கிட்டத்தட்ட நாலு புள்ளி ஒன்று கிலோமீட்டர் நீல சின்குலா ஓகே சின்குலா சுரங்க பாதையை அமைக்க வந்து டனல் ஓகே சின்குலா டனல் அமைக்கிறதுக்கு திட்டம் நிறைவேற்ற நிறைவேற்றப்பட இருக்கிறதாம் கரெக்டா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிசம்பருக்குள்ள முடிவடையும் இங்கு இருக்கும் சுரங்க பாதை கட்டுமான பணிகளுக்காக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறதாம் கரெக்டா இந்த இது கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா சின்குலா டனல் கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா லடாக் பகுதியை குறிப்பாக ஜான்ஸ்கர் பள்ளத்தாக்கை வந்து நாட்டின் பிற பகுதிகளுடன் இணைக்க முடியும் தடையில்லாமல் இராணுவமும் தளவாடங்களும் எல்லையை ஒட்டிய பகுதிகளை அடைய இந்த சுரங்க பாதை வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா இராணுவத்துக்கான தளவாட தேவைகளில் கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியாலேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு வந்து இப்போ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கரெக்டா முடிவு எடுத்திருக்காங்களாம் இந்தியாவில் தளவாட உற்பத்தியில் ஈடுபடும் புத்தாக்க கரெக்டா நியூலி ஏதாச்சும் இது இன்னோவேட்டிவாக ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனி வந்து இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா நீங்கள் அதாவது புத்தாக்க நிறுவனங்கள் ஒரு அடி முன்வைத்தால் அந்த ஒரு அடி முன்வைத்தால் அந்த நிறுவனங்கள் பத்து அடி முன்னேற ஒரு அடி ட்ரை பண்ணாலே போதும் நாங்கள் வந்து பத்து அடி முன்னேறதுக்கு நாங்கள் தூக்கி விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா ஓகே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளம்பர விதிமீறலுக்கு எதிரான கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்காங்க இப்போ வந்து நிறையா பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து ஆன்லைனில் நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது நம்ம தான் அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டாக அந்த ஆன்லைனில் வந்து நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ நிறையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நிறையா பிரபலங்கள் வந்து அதுக்கான நம்பகத்தன்மை நான் இந்த இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பிரபலங்கள் ஸ்டார்ஸ் வந்து உங்களுக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டாக அதை பார்த்துட்டு நிறையா பேர் அதை வாங்கிட்டு பட் அவங்க சொன்ன மாதிரி இதில் எனக்கு வரலை அப்படிங்கிற ரிசல்ட் வரலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு லேடி வந்து நான் இந்த இதை க்ரீம் யூஸ் பண்ணதுனால தான் நான் நல்லா சிகப்பாயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதே பீப்புள் மக்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க சிகப்பாகலை கரெக்டாக அப்போது அவங்க வந்து என்னை இவங்க ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ண சம்பவம்லாம் நடந்துச்சு கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் கம்ப்ளைண்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா மூலமாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து அதன் மூலமாக ஏமாந்தவங்க அது அதுக்காக எங்கேஸ்ட்னா கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக பாருங்க இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூற்றி இருபது பேர்கிட்ட இது சர்வே எடுத்திருக்காங்க கரெக்டா அதே மாதிரி இந்த விளம்பரங்கள் மீதான நம்பகத்தன்மை இருக்குது கிட்டத்தட்ட நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ட்ரஸ்டே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி நைன் வந்து ஓரளவு ட்ரஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து முழு நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் கரெக்டா விளம்பரம் செய்யும் சமூக ஊடக பிரபங்களின் மீதான நம்பிக்கைத்தன்மை கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஓரளவு நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா இருபத்தொன்னு பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஸ்டே இல்லை நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபுல் ட்ரஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா கரெக்டா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி பிரபலங்களை பிரபலங்களின் விளம்பரங்களை நம்பி பொருட்களை வாங்கியோர் சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு அதிகமான பொருட்களை பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து பத்து பர்சன்டேஜில் அவங்களையெல்லாம் நம்பி நான் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு பொருட்களாச்சும் நான் வாங்கி பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து சொல்லியிருக்காங்களாம் கரெக்டா ஓகே சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக பிரபலங்களின் விதிமீறல்களுக்கு என்னென்ன எவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூக்கு கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபைவ் சாரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு நைன்டி டூ கம்ப்ளைண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி டூவில் வந்திருக்கான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கம்ப்ளைண்ட்
இது போர் தொடுத்தாங்க கரெக்டா சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தாலிபான்கள் அப்போதைக்கு ஆப்கான்ல அதிகமா இருந்ததுனால ஆப்கானிஸ்தான்ல அதிகமான அமெரிக்க மிலிட்ரி வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல மையம் கொண்டிருந்தாங்க கரெக்டா தாலிபான்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது நேரத்தில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தாலிபான்களோட தலைவராக இருந்த பின் லேடனை வந்து சாரி அமெரிக்கா வந்து பாகிஸ்தான்ல கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு நியூஸ் வந்து எல்லாருக்குமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கரெக்டா அது நடந்ததுனால எங்களோட வெற்றி முடிஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு வந்து தேவையானது நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பா ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு அமெரிக்கா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் வந்து வெளியேறிடுறாங்க கரெக்டா வெளியேறினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆப்கானிஸ்தான் ஃபுல்லாத்தையும் தாலிபான்கள் கண்ட்ரோல் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நிறையா பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் ஒரு பிரச்சனையை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தானில் கருத்தடை சாதனங்களை விற்பனை செய்வதற்கு தாலிபான்கள் தடை விதித்துள்ளனர் கரெக்டா ஏன் தடை விதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பின்னாடி ஒரு டேட்டா சொல்றாங்க பாருங்க ஆப்கானிஸ்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சிட்டிஸ்ல வந்து முக்கியமா தடை விதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா காஃபூல் ஓகே சோ கருத்தடை சாதனங்களுக்கான தடையை காஃபூலிலும் காஃபூல்ல வந்து விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அதே நேரத்துல மசாரி சே சாரி மசாரி செரிஃப் அப்படிங்கிற பிளேசஸ்லயும் சிட்டிலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காஃபூல் அண்ட் மசாரி செரிஃப் நகர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தீவிரமாக இதை வந்து கருத்தரை மாத்திரையே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடை செஞ்சிருக்காங்களா பேன் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டா விரைவில் நாடாளுமன்ற நாட்டின் எல்லா பிளேசஸ்க்கும் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கே தாலிபான்கள் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களா கரெக்டா உலகில் பிரசவ மரண அபாயம் மிக அதிகம் கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றான ஆப்கானிஸ்தானில் இத்தகைய தடை தடையால் நிலைமை இன்னும் மோசமாகும் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களாம் கரெக்டா அது நேரத்தில் இது ஏன் இதை தடை விதிக்கிறாங்க அப்படின்னா கருத்தடை மாத்திரைகள் மற்றும் திற பிற சாதனங்கள் அடுத்து உலகில் முஸ்லீம் மக்கள் தொகையை குறைப்பதற்காக மேற்கத்திய நாடுகள் உருவாக்கியவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாலிபான்கள் சொல்றாங்களா கரெக்டா இதனால நாங்க இந்த கருத்தடையை வந்து தடை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்கானிஸ்தான்ல தடை செஞ்சிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே சோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நிறைய கரண்ட் அஃபேர் உங்களுக்கு நான் பா சொல்லியிருக்கேன் அதே நேரத்துல இது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நம்ம அன்னக்கடமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கு கண்டிப்பாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த மாதம் நிறையா பேட் கோர்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அதுலேயும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இப்போவே கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்தியாஸ் பெஸ்ட் எஜுகேட்டர் நம்ம அன்னக்கடமையில் டீச் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி வேற எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்லையுமே கொடுக்காத சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு அண்டு டாப் எஜுகேட்டரோட இன்னொன்று என்னென்னா அன்லிமிட்டட் அக்சஸ் கரெக்டாக எத்தனை பேட்ச் வேணாலும் அட்டன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஃபெசிலிட்டி வந்து நம்ம அனகடமியில் இருக்குது ப்ளஸ் கிளாஸில் இருக்குது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ப்ளஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கினா பூபதி டென் லைவ் அப்படிங்கிற ரெஃபரல் கோடு யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் ஸோ அதர்வைஸ் தேங்க்யூ நன்றிக்க